ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி ரிச் ஒன் பர்சன்ட் ஆட்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு அண்ட் இதனால இன்னும் அதிகமான வெல்த் எப்படி கிரியேட் பண்றாங்கன்னு இந்த வீடியோவை நாங்க மூணு பார்ட்டா டிவைட் பண்ணிருக்கோம் முதல்ல நம்ம ஒரு ஷார்ட் கேஸ் ஸ்டடி பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவோட ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்ல பாக்கலாம் அந்த சீக்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இது நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் ஆட்களோட லைஃப் ஸ்டடி பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாக்குவோம் நீங்க எப்படி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி பணக்காரர் ஆகிறதுன்னு சரி வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ரொம்பவே யூனிக் இயரா இருந்தது இதுல நிறைய பேருக்கு பைனான்சியலா ஸ்ட்ரகிள் ஆக வேண்டியதா இருந்தது கோவிட் லாக்டவுன்னால நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு இல்ல அவங்க சாலரி கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆச்சு நிறைய பேர் காசை லூஸ் பண்ணாங்க ஆனா சில பேர் மட்டும் இந்த வருஷம் எவ்வளவு காசை ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா அதை நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது உதாரணத்துக்கு எலான் மஸ்க் ஒன் டுவெண்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் ஏர்ன் பண்ணாரு அதாவது எயிட் பாயிண்ட் போர் லேக் குரோர்ஸ் வெறும் அந்த ஒரு வருஷத்திலேயே வெல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இவ்வளவு காசை அவங்க முழு லைஃப்ல பாத்திருக்க முடியாது ஆனா இது முழு <laughs> ஒரு <laughs> வீட்டு <laughs> அவருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு 
உங்களால எப்ப ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னா நீங்க அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கும் போது அந்த கம்பெனியே உங்களுக்கு சொந்தமாக போகுது அது உங்களுக்கு சொந்தமாக போகுதுன்ற எண்ணத்தோட வாங்கணும் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாக்கலாம் இந்த வீடியோட ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் நீங்களும் எப்படி ஒரு ரிச் பர்சன் மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்காக நம்ம எலான் மாஸ்க் மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அவசியம் இல்ல நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு கிரகத்துக்கு போயிட்டு அங்க ஒரு சொசைட்டியோ ஃபார்ம் பண்ண போறது இல்ல ஈவன் நமக்கு இந்த உலகத்தோடவே ரொம்ப ரிச்சஸ்ட் पर्सन ஆகணும்னு இல்ல அப்படி நீங்க விரும்பினீங்கனா ட்ரை பண்ணலாம் பட் انا நம்ம கம்மியான ரிஸ்க் எடுத்தோ நிறைய வெல்த் கிரியேட் பண்ண முடியும் லைக் நீங்க உங்களுக்காக எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் வெச்சுக்கலாம் அண்ட் ஒரு கம்பெனிக்கு பதிலா நல்ல குவாலிட்டி உள்ள 5 10 எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனிஸ் चूஸ் பண்ணலாம் எதுக்கலாம் प्रॉफिट கட ஒரு நல்ல ட்ராக் ரெக்கார்ட் இருக்குதோ பட் انا फ्रेंड्स மக்கள் வந்து பொதுவா ஸ்டாக் மார்க்கெட் குள்ள என்டர் ஆகுனாங்கனா அதுல மெஜாரிட்டி ஆட்கள் ட்ரேடிங் பண்றாங்க அண்ட் ரொம்பவே கம்பியான ஆட்கள் தான் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அண்ட் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆட்கள் என்ன பண்றாங்க அவங்க அப்படியே ஒரு 25 30 ஸ்டாக்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் அத பத்தி இருக்கிற ஒரு 8 10 மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து வாங்கிடுவாங்க பட் انا அத பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கூட இருக்காது ஃபியூச்சர்ல அந்த கம்பெனி எப்படி க்ரோ ஆகும் அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 8 10 மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வாங்கிடுவாங்க பட் انا அவங்களுக்கு இத பத்தி ஒரு ஐடியாவே இருக்காது அதாவது ஃபியூச்சர்ல இந்த கம்பெனிஸ்லாம் எப்படி க்ரோ ஆக போகுது அண்ட் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல என்னென்ன எல்லா கம்பெனிஸ் இருக்குன்னு அப்படி நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கனா அப்ப முதல் விஷயம் நீங்க இவ்வளவு ஸ்டாக்ஸ் லாங் டம்க்கு ஹோல்ட் பண்ண முடியாது ஏனா நீங்க இவ்வளவு எக்கச்சக்க கம்பெனிஸோட இவ்வளவு டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களால அடையவே முடியாது இதனால ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து கிராஷ் ஆகும்போது இல்ல மார்க்கெட் வந்து கரெக்ஷன் ஆகும்போது அப்ப உங்களுக்கு டென்ஷனா இருக்கும் நீங்க எந்த ஸ்டாக்கை வாங்குறது எந்த ஸ்டாக்கை விக்கிறதுனு அப்படி உங்களோட சில கம்பெனிஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிடுச்சுனாலோ அதுல இருந்து நீங்க ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் சம்பாதிச்சிடுவீங்க பட் انا இதனால உங்களால ஒரு நிறைய வெல்த் கிரியேட் பண்ண முடியாது ஏனா நீங்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட் அந்த ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க எதுல வந்து ஒரு பெரிய வெல்த் கிரியேட் பண்றதுக்கான growth ஏற்படுத்துறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஏனா फ्रेंड्स நீங்க எப்ப வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணாலோ அப்ப உங்களோட பிரைமரி ஃபோக்கஸ் என்னவா இருக்கும்னா நீங்க வந்து உங்களோட வெல்த் ரீடைன் பண்ணனும்னு அண்ட் ரிஸ்க் ரிடூஸ் பண்ணனும்னு ஆனா நீங்க எந்த ரிசர்ச்சும் பண்ணாம டைவர்சிஃபை பண்ணீங்கனா இதோட டைரக்ட் எஃபெக்ட்டா உங்களால எந்த ரிஸ்க் ரிடூஸ் பண்ண முடியாம போகுது எந்த வெல்த் கிரியேட் பண்ண முடியாம போகுது ஏனா வெல்தோட கோல்டன் ரூல் என்னன்னா வெல்த் இஸ் கிரியேட்டட் ஃபாஸ்ட் த்ரூ கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் ரீடைன் த்ரூ டைவர்சிஃபிகேஷன் சோ फ्रेंड्स இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா அப்படி உங்களுக்கு சீக்கிரமா வெல்த் கிரியேட் பண்ணனும்னு இருந்துச்சுனா அதுக்கு நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனும் டைவர்சிஃபை இல்ல அண்ட் அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் டைவர்சிஃபிகேஷனோட எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் ஆனது இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா வேற சில கம்பெனிஸ் பத்தி மட்டும் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி அதாவது ஒரு ரெண்டு அஞ்சு கம்பெனிஸ்ல மட்டும் உங்களோட சேவிங்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க இதனால தான் நீங்க இதனா ஒரு ரிச் पर्सनோட போர்ட்போலியோ வந்து பாத்தீங்கனா அப்ப உங்களுக்கு அவங்களோட போர்ட்போலியோ கொஞ்சம் அன்பாலன்ஸா தெரியும் எப்படி தோணுனா அவங்க சரியா டைவர்சிஃபை பண்ணவே இல்லன்னு உதாரணத்துக்கு ஜெஃப் பெசஸ்ஸோட போர்ட்போலியோ பார்க்க இந்த மாதிரி இருக்கு ஏனா ஆரம்பத்துல இவர் Amazon ல இருந்து வெல்த் கிரியேட் பண்ணாரு அப்புறம் இவரோட வெல்த் வந்து பில்ட் ஆனதோ அதுக்கு அப்புறமா தான் இவர் இல்ல மிச்ச இடத்துல எல்லாம் இவரோட காசை டைவர்சிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அதே நீங்க பில் கேட்ஸ்ஓட போர்ட்போலியோ பாத்தீங்கனா இனிக் அவர்கிட்ட மைக்ரோசாஃப்ட்டோட வெறும் 1% ஷேர் தான் இருக்கு பட் انا இவர் தான் மைக்ரோசாஃப்ட்டோட ஃபவுண்டரே மெஜாரிட்டியான ஷேர்ஸ் இவர்கிட்ட தான் இருந்தது and இதே மாதிரியான சினரி தான் நீங்க எல்லா ஃபவுண்டர்ஸ் கிட்டயும் பார்க்கலாம் அதாவது ஆரம்பத்துல இவங்க ஒரு ஸ்டாக்ல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வெல்த் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் அதை ரீடைன் பண்றதுக்காக அதை டைவர்சிஃபை பண்ணுவாங்க and அது இன்னும் சில பேர் யாரெல்லாம் அவங்களோட சொந்த கம்பெனி ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க பட் انا இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல இருந்து வெல்த் பில்ட் பண்ணிருப்பாங்களோ உதாரணத்துக்கு வாரன் பஃபெட் அவரோட போர்ட்போலியோ கூட பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதே நீங்க சார்லி மங்கரோட போர்ட்போலியோ பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பார்க்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஈவன் நீங்க இந்தியன் இன்வெஸ்டர் ராகேஷ் ஜின்னல்வாலோட போர்ட்போலியோ பாத்தீங்கன்னா கூட அதுவும் பார்க்க ஒரேடியா அன்பாலன்ஸ்டா தான் இருக்கும் அகாடமிக் ஃபைனான்சியல் ஆட்கள் பாத்தீங்கன்னா உங்களை இந்த மாதிரியான போர்ட்போலியோ தான் கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க பட் انا வாரன் பஃபெட் என்ன சொல்றாருன்னா டைவர்சிஃபிகேஷன் இஸ் எ ப்ரொடெக்ஷன் अगेंस्ट இக்னோரன்ஸ் ஏனா நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியலனா அப்ப டைவர்சிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் பட் انا எனக்கு தெரியும் ஒரு கம்பெனி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக போதுன்னு அப்ப எனக்கு டைவர்சிஃபை பண்ணனும்னு என்ன அவசியம் அப்ப என்னோட மெஜ
ரெக்கவர் ஆகும்ன்ற நம்பிக்கை இல்ல ஏன்னா மக்களுக்கு ப்ராஃபிட் புக் பண்றதுல சந்தோஷம் கிடைக்கும் அண்ட் லாஸ்ட்ல செல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இத வந்து ரிஸ்க் அவேஷன் அண்ட் சன் காஸ்ட் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க இத பத்தி நம்ம இன்னொரு நாள் டீடைலா பாக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் மக்கள் இந்த வெல்த் கிரியேட்டிங் கேம் ஒரு லூசிங் கேமா மாத்திடுறாங்க வெல் फ्रेंड्स நோ டவுட் இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் போர்ட்போலியோ ஸ்ட்ராட்டஜி ரிஸ்கி தான் பட் நான் ஏன் உங்ககிட்ட இதுக்காக சொல்றேன்னா ஏனா நிறைய பேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடரியான ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க லைக் ஒரே வருஷத்துல அவங்களோட 1 லக் ரூபீஸ் வந்து 10 லக் ரூபீஸா grow ஆயிரணும்னு இல்ல அதை விட அதிகமா சோ இதுக்காக அவங்க சரியா கத்துக்காம ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க இல்ல அன்நெசசரியான ரிஸ்க் எடுப்பாங்க பட் ஆனா फ्रेंड्स இந்த மாதிரி நடக்கிறது இம்பாசிபிள் ஏனா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டாக்ஸ்ல இருந்தோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருந்தோ எந்த அளவுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும்னா எந்த ரேட்ல ஆக்சுவலா அந்த கம்பெனி grow ஆகுதோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சில சிம்பிள் டிப்ஸ் தரேன் நீங்களும் எப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணி வெல்த் கிரியேட் பண்றதுன்னு சோ फ्रेंड्स இதுக்காக முதல்ல நீங்க என்ன செய்யணும்னா நீங்க எதுனா ஒரு சில சில செக்டார்ஸ் பத்தி மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பர்టిక్యులர் செக்டார பத்தி நீங்க எந்த அளவுக்கான knowledge வந்து கெயின் பண்ணிக்கணும்னா கம்பேர் டு மிச் அனலிஸ்ட் இல்ல ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அவங்களுக்கு கம்மியா இருக்கணும் ஏனா நல்ல வெல்த் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு கம்பெனி கூட போதும் லைக் நீங்க டெக்னாலஜி செக்டார்ல ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டடா இருந்தீங்கனா நீங்க இந்த ஒரு செக்டார்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்க இத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து எப்படி வர்க் பண்ணுது அந்த கம்பெனிஸ் கிட்ட என்ன மாதிரியான பவர்ஸ் இருக்கு எதனால வந்து அந்த கஸ்டமர்ஸ் திரும்ப திரும்ப அவங்க கிட்ட சர்வீஸ் வாங்குறாங்க லைக் நெட்வொர்க் எஃபெக்ட் எகனாமிக் ஆஃப் சேல் பிரைசிங் பவர் இந்த மோட் என்ன அண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில காம்படிட்டர்ஸ் எப்படி வேலை செய்வாங்க அண்ட் நல்ல கம்பெனிஸ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா ஏனா நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் குள்ள என்டர் ஆனதுமே डिफरेंट डिफरेंट செக்டார்ஸ்ல இருந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து வாங்குனீங்கனா லைக் ஐடி செக்டரோட ஸ்டாக் வந்து பிக் பண்றீங்க அடுத்து ஃபார்மா செக்டரோட ஸ்டாக் வந்து பிக் பண்றீங்க மூணாவது பேங்கிங் செக்டார்ல இருந்து ஸ்டாக் வந்து பிக் பண்றீங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்களே கடுப்பாயிடுவீங்க இந்த கம்பெனிஸ்ல எப்படி வேலை செய்யும்னு அண்ட் மார்க்கெட் இத பத்தின நியூஸஸ் ডেইলি எவ்வளவு வந்துட்டு இருக்கும்னு பாத்தீங்கனா இத பாத்தீங்க நீங்களே ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுவீங்க அண்ட் கிவ் அப் பண்ணிடுவீங்க ஷேர் மார்க்கெட் வந்து ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸ் னு சோ இதுக்காக தான் நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கனா அண்ட் நீங்க அதோட எக்ஸ்பர்ட் ஆனீங்கனா அண்ட் அதுல எதுனா ஒரு புது ஆப்பர்ச்சூனிட்டி வந்ததுமே நீங்க தான் அதை முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க அண்ட் फ्रेंड्स இரண்டாவது அட்வைஸ் உங்களுக்காக என்னன்னா நீங்க ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மென்ட் வந்து படிக்க கத்துக்கணும் ஏனா இது வந்து பிசினஸோட லாங்குவேஜ் ஏனா நீங்க வெறும் ஒரு ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு ஒரு கம்பெனியோட ஃபியூச்சரை பத்தி கண்டிப்பா உங்களால தெரிஞ்சிக்க முடியாது நீங்க அதோட ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மென்ட் கண்டிப்பா படிச்சு தீரணும் ஏனா फ्रेंड्स ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஃபீல்ட்ல என்டர் ஆனதுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஆட்கள் சில பேர் கிடைப்பாங்க அவங்க வந்து வெறும் ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் வந்து பார்த்துட்டே சொல்லிடுவாங்க அந்த ஸ்டாக் வந்து அடுத்த ரெண்டு மாசத்துல எங்க போகும்னு அண்ட் உங்களுக்கு வந்து சில லைன்ஸ் வந்து டிரா பண்ணி வந்து காமிப்பாங்க பாரு இந்த பேட்டர்ன் வந்து எப்படி போகுது பட் ஆனா फ्रेंड्स ஒவ்வொரு ஸ்டாக் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி இருக்கும் அவங்க வந்து குட்ஸ் manufactured பண்ணுவாங்க இல்ல சர்வீஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படி அந்த கம்பெனி வந்து ஃபியூச்சர்ல ஏதோ ஒரு காரணத்தால प्रॉफिट சம்பாதிக்க முடியாம போயிடுச்சுனா அப்ப அந்த கம்பெனியோட ஸ்டாக் பிரைஸ் பாஸ்ட்ல எப்படி தான் இருந்தாலும் சரி ஃபியூச்சர்ல அந்த ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் கண்டிப்பா கீழ தான் போகும் சோ இதுக்காக தான் மூணாவது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா அட்வைஸ் உங்களுக்கு என்னன்னா நீங்க எப்போ இதுல ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து எடுத்தாலும் அப்ப நீங்க யோசிக்காதீங்க நீங்க வெறும் அஞ்சு ஆயிரம் ரூபாய் இல்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் இந்த கம்பெனில வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னு நீங்க இப்படி யோசிங்க நீங்க வந்து அந்த மொத்த கம்பெனியை வாங்குறீங்கன்னு லைக் உதாரணத்துக்கு நினைச்சுக்கங்க நீங்க வந்து ஒரு ரிச் ஃபேமிலி சேர்ந்தவர் அண்ட் நீங்க ரெண்டு கம்பெனில ஒரு கம்பெனியை முழுசா வாங்கிக்கணும் அப்ப நீங்க இந்த ரெண்டு கம்பெனில எந்த கம்பெனியை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஒன்னு வந்து ஐஆர்சிடிசி ரெண்டாவது வந்து பிடி லைட் வெல் फ्रेंड्स இந்த ரெண்டு கம்பெனி கிட்ட பாத்தீங்களோ மோனோபலி இருக்கு ஐஆர்சிடியோட மோனோபலி ஆன்லைன் டிக்கெட்ஸ் அண்ட் ரயில்வேல கேட்டரிங் சர்வீஸ்ல இருக்குது அண்ட் பிடி லைட்டோட மோனோபலி ஃபெவிகால் ஃபேவிக் எம்சில் மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருக்கு அண்ட் இன்னொரு பக்கம் ஐஆர்சிடியோட பிஇ ரேஷியோ 200 அது பிடி லைட்டோடது 90 பட் அட फ्रेंड्स நீங்க வெறும் இவங்களோட ஷேர் பிரைஸ் மட்டும் பாத்தீங்கனா அப்ப சான்ஸ் இருக்கு நீங்க ஐஆர்சிடியோட ஷேர்ஸ் வாங்கிப்பீங்க பட் ஆனா நீங்க கொஞ்சம் கூல் மைண்டடா யோசிச்சீங்கனா நீங்க இந்த கம்பெனியை முழுசா வாங்கிக்கிறீங்கனே அப்ப உங்க மைண்ட்ல முதல்ல இந்த விஷயம் வரும் நோ டவுட் ஐஆர்சிடிசி கிட்ட மோனோபலி இருக்கு பட் ஆனா இந்த மோனோபலி நம்மளோட கையிலயே